안녕하세요 게임하는 재미입니다 오늘은 사냥하기 좋은 전사 캐릭터에 대한 영상으로 여러분을 찾아왔습니다 재미처럼 진짜 중에 진짜 분들만 남아있는 현재 메이플 상황에서 오랜만에 예전에 만들었던 직업별 정리 영상을 새롭게 리뉴얼을 하려고 합니다 오늘은 사냥 첫 번째로 전사 친구들에 대한 영상을 만들어 보겠습니다 비교적 최근에 유튜브에 올라와 있는 한계치 영상을 참고하면서 영상을 만들었는데요 하지만 이건 참고용이라서 절대적인 비교자료가 될수 없기 때문에 어느 정도 평균값을 내면서 사냥이 좋은 캐릭터들을 알려드리겠습니다. 지형이 어려운 맵은 비교적 넓은 신전을 기준으로 했고 지형이 쉬운 맵은 비교적 빌드가 정형화되어 있는 미궁을 기준으로 했습니다. 하지만 앞에서 말해드렸듯이 절대적인 기준이 아니라 참고용이기 때문에 대충 이러한 스코어 차이가 있구나 하는 정도로만 이해해주시면 좋겠습니다. 또한 유튜브 영상 자료만을 기준으로 만들어서 절대적인 기준으로 볼수 없기 때문에 참고용으로만 봐주시면 좋겠습니다. 그럼에도 여기서 한 가지 분명히 할 것은 제가 영상을 봐본 결과 미하일과 블레스터는 사냥한 개치를 따라하기가 무척 힘들기 때문에 이번 비교에서 제외하는 것이 좋을 것 같습니다. 물론 두 친구 모두 사냥에서 조금씩 사냥을 받아왔기 때문에 고정 댓글에 있는 영상 링크를 보시고 따라할 수 있겠다고 생각하는 분들만 블레스터와 미하일을 도전해주시는 것이 좋을 것 같습니다. 주관적인 기준으로 캐릭터를 단순하게 비교하는 영상이기 때문에 재미로만 봐주시면 좋겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 5위는 데몬 벤저입니다. 아니 재미님 이게 무슨 소리인가요? 라고 하실 수 있는데요. 사실 대벤저는 정말 애매한 친구 중에 하나입니다. 사냥이 나쁜 것도 아니면서 좋은 것도 아닌 이도 저도 아닌 친구라서 뭐라고 말하기가 참 어려운 친구입니다. 다른 캐릭터들처럼 NP를 사용하는 것이 아니기 때문에 초반에는 다른 캐릭터들에 비해서 무략도 되지 않아서 얼핏 보면 무자본 친구들이 하기에 무척 좋아 보입니다. 또한 기본 위점이 있어서 사냥 시 기동력도 부족하지 않기 때문에 메이플을 처음 하는 분이라면 바로 찾아 다 네본케 이렇게 말할 수도 있을 것 같습니다. 하지만 최고의 사냥 효율을 위해서는 여러가지 스킬을 사용해야 한다는 어려움이 있습니다. 배치 수험과 암어 브레이크 같은 낮은 차수의 스킬을 사냥해서 활용해야 하기 때문에 무자본이라면 사냥 시 원킬 컷을 맞추기가 힘들 수 있습니다. 실드 체이싱이 너프를 당한 후로 배치 수험과 암어 브레이크가 대벤저 사냥에서 중요한 위치를 담당하고 있기 때문에 반드시 사용해야 하는데요. 안타깝게도 두 친구 모두 차수가 낮은 스킬이라서 기본적으로 퍼댐이 낮다는 단점이 있습니다. 너프를 당했지만 대벤저 사냥의 모든 것이라고 할수 있는 실드 체이싱도 기본적으로 사출 스킬이라서 기본 퍼댐이 낮기 때문에 무자본이라면 실제로 몬스터를 한 방에 잡기가 어려울 수 있습니다. 다행히 비교적 다른 사출 스킬과 비교해서 실체 퍼댐이 좋은 편에 속하기 때문에 아르카나에서 한동안 지낼 분들이라면 대벤저도 나쁜 선택은 아닙니다. 하지만 실드 체이싱 너프로 예전과 비교해서 사냥한 개치가 시간당 천마리 이상은 손해를 보고 있기 때문에 광부가 목적이라면 다른 직업군에 더 좋은 친구들이 많아서 대벤저를 못본척 넘어가주는 것도 정신건강에는 좋을 것 같습니다. 대벤저는 사냥을 너프 당하고 나서 캐릭터의 정체성이 많이 흔들렸기 때문에 현재 가장 위태로운 전사 캐릭터 중에 하나입니다. 사냥이 완전히 쓰레기는 아니지만 캐릭터 자체 성능이 현재 많이 애매하기 때문에 본캐로는 다른 친구가 더 어울릴 것 같습니다. 4위는 아란입니다. 소마와 히어로도 미궁에서 사냥이 좋기 때문에 자신에게 맞는 맵만 찾는다면 생각보다 좋은 사냥 능력을 보여주는 친구들입니다. 하지만 두 친구는 맵에 따라서 편차가 큰 편이라서 평균치가 좋은 아란을 사위에 두게 되었습니다. 아란은 고정 링크에 있는 사냥 빌드대로만 할수 있으면 어렵지 않게 사냥이 가능한 친구입니다. 최근에 아드레날린 발동이 원하는 순간에 수동으로 발동되는 것으로 바뀌었기 때문에 조금 더 유동적인 사냥 운용이 가능해졌습니다. 다만 기계적인 빌드를 위해서는 아란의 기본 커맨드를 알아두는 것이 좋습니다. 방향키 위쪽 키와 공격 키를 동시에 누르게 되면 2차 스킬인 파이널 토스의 커맨드 효과로 위점을 쓸수 있는데요. 파이널 토스 스킬을 단독으로 직접 사용해도 똑같이 점프를 하지만 커맨드로 점프를 하면 추가 효과로 점프 시 높이가 크게 증가하기 때문에 반드시 커맨드 키를 외워두셔야 합니다. 방향 키를 한쪽 방향으로 두번 입력하면 이렇게 바닥에서 미끄러지듯이 대쉬 이동도 할수 있습니다. 방향 키 위쪽 키를 제외하고 밑에 있는 세개의 방향 키를 원하는 방향으로 순서대로 눌러주면 밀격기인 파이널 차지 쓸수 있습니다. 방향키 위와 아래를 누르면서 공격키를 누르게 되면 제자리에서 저지먼트를 사용할 수 있고 방향키 위쪽 키와 좌우 방향키를 조합하면 원하는 방향으로 저지먼트를 사용할 수 있습니다. 특히 저지먼트는 사냥에서 자주 사용이 되는 스킬이기 때문에 반드시 익혀두셔야 하는 친구입니다. 아란 사냥의 핵심은 비욘더 끊어치기입니다. 비욘더는 1타, 2타, 3타가 전부 다르기 때문에 사냥에서는 끊어치기로 사용하면서 적당한 타이밍에 원하는 타수의 스킬을 사용해야 합니다. 또한 비 
비욘더 사타인 5차 스키린 페닐 크래시도 상향에 큰 도움을 주기 때문에 아라는 4번에 걸쳐서 비욘더를 끊어치기로 사용해야 합니다. 정확한 타이밍에 원하는 타수의 비욘더 스킬을 기계적으로 끊어치기 해야 하기 때문에 손에 있기까지 적응 시간이 많이 필요한 친구입니다. 또한 5차 스킬인 인스톨 마아도 3초마다 공격이 재발동이 되는 반응형 스킬이라서 아라는 스킬 타격 시 타이밍이 가장 중요한 친구입니다. 끊어치기로 사냥을 하기 때문에 어떤 맵을 가더라도 사냥 피로도가 기본 이상은 가기 때문에 저처럼 손목이 약한 분들은 다른 친구를 하는 것이 정신 건강에 좋습니다. 3위는 카이저입니다. 카이저는 변신 전과 변신 후가 많이 다른 친구인데요. 변신 전에는 인간형으로 버티컬 커넥트로 쉽게 위아래를 이동할 수 있습니다. 변신 후에는 카이저로 파이널 피규레이션 스킬 키를 사용해서 텔레포트 이동이 가능해지기 때문에 변신 전과 비교해서 엄청난 기동력을 보여줄 수 있습니다. 커넥트 스킬을 쓰는 친구들에게 모두 통용되는 말이지만 카이저도 커넥트로 올라가면서 더블 점프를 쓰면 좀더 빠른 이동이 가능해집니다. 소드 스트라이크는 이펙트가 찍고 폭발하는 두 가지의 모션으로 나뉘어 있으면서 원킬 컷도 쉽지 않기 때문에 그동안은 무자본 친구들이 육성이 거의 불가능한 친구로 알려졌습니다. 다만 이후에 사냥에 도움이 되는 5차 스킬이 많이 추가가 되면서 무자본 친구들도 충분히 육성이 가능한 친구가 되었습니다. 이분 쿨의 가디언 오브 노바는 45초 동안 고데 카이저의 영혼 3명을 소환합니다. 소환만 시켜두면 조상님이 알아서 사냥을 하기 때문에 어떤 맵을 가더라도 중간 이상은 가는 사냥 스킬입니다. 거기다가 이분 쿨의 20초 지속하는 드래곤 블레이즈와 함께 이분 쿨의 45초 지속하는 가디언 오브 노바를 번갈아서 쓰게 되면 1분 동안은 정말 편하게 사냥을 할수 있습니다. 또한 기가 슬래셔 사용 시 5초마다 발동되는 자동 발동형 스킬인 드라코 슬래셔는 변신 후에는 다른 캐릭터들이 전혀 부럽지 않을 정도로 엄청난 광역 스킬로 변하기 때문에 사냥만큼은 믿고 쓸수 있는 전사 캐릭터입니다. 하지만 카이저를 본캐로 키울 생각이 든다면 준비해야 할 것이 있습니다. 카이저 변신 시 지속 시간은 버프 지속 효과에 적용을 받기 때문에 어빌리티 첫째 줄 버프 지속 50%와 메카닉 유니온 버프 지속 20%가 있는 것이 좋기 때문에 메카닉이 강제된다는 정말 큰 단점이 있습니다. 2위는 아델입니다. 아델은 현재 가장 어려운 시기를 보내고 있는 친구인데요. 이번 밸런스 패치에서 가장 요란하게 너프를 당했던 친구이기 때문에 앞으로가 걱정이 많이 되는 친구입니다. 최근에 있었던 너프에서 사냥에 가장 큰 부담을 주는 친구는 패더입니다. 재사용 대기 시간이 8초로 늘어나면서 에테르 사용량도 증가됐기 때문에 기존에 사용하던 사냥 빌드가 잘안 맞는 경우도 있을 것 같습니다. 아델 사냥은 간단하게 보면 이렇게 쉬울 수가 없는 친구인데요. 점프와 디바이드만 사용하면 웬만한 맵에서는 사냥이 그냥 가능하기 때문에 은근히 사냥하기가 좋은 친구입니다. 하지만 최고의 사냥 효율을 위해서는 오더라는 사출 스킬을 놓칠 수 없습니다. 간혹 크리에이션을 키지 않고 오더를 사용하셔서 사출 스킬을 거의 사용하지 않고 유니온 육성을 끝내는 분들도 있는데요. 오더는 크리에이션을 킨 상태에서 에테르검이 사출되는 스킬이기 때문에 크리에이션을 키는 것을 잊지 말아주세요. 오더 원킬만 낼수 있으면 그 춤에서 시간당 17,000마리 이상을 잡을 수 있기 때문에 광부 뺨치는 사냥 능력을 보여줄 수 있습니다. 하지만 보통의 경우라면 광부 뺨치기보다 본인의 지갑이 먼저 찢어지는 경우가 많을 정도로 오더의 원킬 컷은 정말 쉽지 않습니다. 다행히 오더 투킬 스펙만 맞추어도 사냥이 중간 이상은 가기 때문에 사냥하는 데큰 어려움은 없을 것 같습니다. 하지만 맵이 넓어질수록 임페일 레조넌스 연계로 단숨에 먼 거리를 이동하는 기술이 중요해지기 때문에 아델을 하게 되면 임페일 레조넌스 연계 이동을 꾸준히 연습해주는 것이 좋을 것 같습니다. 1위는 제로입니다. 제로는 한정적인 시기에만 생성할 수 있는 캐릭터라서 지금은 생성을 할수 없는데요. 그럼에도 평균 이상의 사냥 능력을 보여주고 있기 때문에 당당하게 1위를 차지하게 되었습니다. 제로는 버스트 스텝으로 기본적으로 텔포 이동이 가능하기 때문에 다른 전사 캐릭터들에 비해서 좋은 이동 능력을 보여주고 있습니다. 제로는 알파와 베타로 나뉘어 있기 때문에 얼핏 보면 사냥도 무척 어려울 것 같지만 생각보다 사냥에서 사용하는 스킬이 단순합니다. 알파로 스톤 브레이크 롤링 커브 롤링 어설트만 써주시면 웬만한 맵에서 쉽게 사냥이 가능합니다. 특히 윈드 커터로 회오리를 만들고 윈드 스트라이커를 쓰면 이렇게 회오리를 날릴 수 있어서 아래와 위밖에 없는 좁은 맵이라면 맵 빼기 사냥도 가능한 제로입니다. 기본적으로 롤링 어설트와 커브 스킬의 퍼댐이 나쁘지 않기 때문에 원킬 컷이 나쁘지 않아 보이지만 맵이 넓어질수록 어설트와 커브를 사용하고 나오는 검기가 중요해지기 때문에 사냥 효율을 위해서는 검기 투킬 스펙을 맞추는 것이 중요한 친구입니다. 하지만 검기는 대벤저의 실드 체이싱처럼 퍼댐이 무척 낮기 때문에 사냥 시 몬스터를 한 방에 잡기가 어려운 친구입니다. 물론 내일은 직전인 추측까지는 좁은 맵들이 많기 때문에 검기 원킬 스펙이 별로 중요해 보이지 않지만 내일은부터는 맵
앱의 크기가 어느 정도 커지기 때문에 검기 투킬 이상의 스펙을 맞추는 것이 무척 중요해집니다. 또한 제로는 스킬을 사용하는 타이밍이 아란만큼이나 중요한 친구이기 때문에 사냥을 하기 전에 유튜브에 많은 제로 유저들이 올려주신 맵에 따른 사냥 빌드를 한번 보시고 사냥을 하는 것이 좋습니다. 검기 투킬 스펙만 맞출 수 있으면 마치 싱크로나이즈 경기를 보듯이 물 흐르듯이 자연스러운 사냥 능력을 보여주기 때문에 사냥하는 재미가 있는 친구입니다. 오늘은 사냥하기 좋은 전사 친구들에 대해서 알아보았습니다. 다음 주는 메이플 심판의 날인 시빙의 강원기 디렉터 레이드가 있을 예정인데요. 그래서 다음 주는 레이드 공략을 위해서 도적 사냥 영상은 2주 뒤에 찾아뵈야 할것 같습니다. 간담회를 직접적으로 중계를 하지는 못하겠지만 4월 11일 하루만은 재미 기자가 돼서 간담회가 진행되는 1시간마다 간담회를 정리해서 영상을 올리도록 하겠습니다. 아무쪼록 좋은 개선점이 빵빵 터지는 레이드 공략이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 지금까지 게임하는 재미였습니다. 다음에도 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 또 봐요.